vamos a pintar el reloj. Lo tuvimos andando, yo lo dejé andando una semana para ver si algo andaba mal, si lo, ya lo regulé, entonces funciona en hora. Y una vez que está todo, porque después de pintado, si tenemos que desarmar, armar y toquetear con la pintura, te la podemos dañar. Entonces, mejor terminarlo ahora, que el reloj funcione, ¿eh? y después lo pintamos. El MDF se puede pintar de varias formas. Hay un barniz al agua que pinta muy bien, pero tiene el inconveniente que tiene color, se le pueden dar distintos colores, pinta muy muy bien, no deja marcas de pincelada, pinta bárbaro. Pero tiene el inconveniente que si nos pasamos con la cola, en esa parte no toma el color y queda una mancha blanca. Y no se cubre. Entonces, este, si quieren hacer una prueba antes, háganla porque seguramente en algún lado la cola habrá mojado alguna parte de la, del MDF y por más que lo elijamos no sale. Hagan una prueba antes porque se van a llevar una desilusión. Eh, la otra forma de pintarlo es al solvente. Para eso hay que darle fondo. Fondo sintético para madera. Con aguarras. ¿Por qué le damos fondo? Porque el MDF chupa, 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 chupa y no para de chupar nunca. Ustedes dicen, bueno, le doy una mano de sintético de color, lo dejo secar y lo pinto arriba, ya no va a chupar, sigue chupando. Le tenemos que dar fondo. Denle el fondo porque si no, se van a volver locos. Este, le damos fondo a todo ¿no? le damos una lijadita yo le voy a dar con soplete le damos una lijadita ¿no? para que quede parejito este, hay algunas partes que tiene algunos detalles lo podemos este, repasar con enduido con un poquito de enduido este, lo lijamos y ya lo dejamos ahí si le ponen mucho enduido hay que darle otra vez fondo ¿Mm? si es un detallecito no pasa nada pero si no hay que darle otra vez fondo eh, lo que pueden hacer es si tiene detalles ponerle el enduido antes del fondo entonces ya cuando aplican el fondo, ese enduido se selló y no chupa, porque si hay una parte de MDF pintado con fondo y al lado nosotros le hacemos, no sé, eh, tenemos un agujerito que nos pasamos y lo queremos tapar y lo tapamos con enduido ¿no? y no le damos fondo, cuando pintemos con el sintético, ese agujerito que tiene enduido va a perder el brillo. Entonces tendría que estar, para que quede bien, completamente tapado el MDF y el enduido con fondo entonces después cuando aplicamos la pintura queda con un brillo parejo perfecto esto tiene muchos recovecos ¿no? muchos costaditos, muchas aristas si lo pintan con pincel eh, lo más probable es que se noten las pinceladas eh, por eso lo voy a pintar con soplete eh, lo pueden pintar con rodillo epoxi ¿no? el rodillo epoxi no es eh, esos rodillos tradicionales de goma espuma, si no tienen todos pelitos, todos pelitos, eh, y pinta muy bien, pero bueno, este, hay que este, pintarlo con mucho cuidado porque hay muchos, muchos vértices acá, que eh, bueno, habría que repasarlo con el pincel, es delicado, lo mejor es pintarlo o con barniz al agua, eh, como les decía, pero teniendo en cuenta, si le damos oscuro se va a notar, pero si le damos un color claro, natural, eh, las manchas de, de cola no se notan tanto eh, si le damos oscuro sí. eh, entonces lo podemos pintar con barniz al agua con acrílico al agua ¿no? también con color se pinta muy bien, muy fácil salvo lo de la cola y si no, si lo pintamos con este, sintético le tenemos que dar fondo ¿Mm? entonces vamos a desarmarlo todo ahora y yo lo que pienso hacer es pintar toda la estructura de negro, todo lo que son los engranajes en aluminio y el cuadrante pintarlo de tal, en un blanco viejo con los números en negro y las agujas todavía no sé. Este, así que bueno, vamos a desarmar todo y ya empezamos a, a pintar. Muy bien. Ya está todo desarmado. Todo. Estas son todas las piecitas. Aprovechen a lijar ahora todas las imperfecciones, porque después de una vez pintado no se puede. ¿Mm? Vamos a poner acá. Y empezamos a pasar fondo. Esto es lo que le decía de poner el enduido al comienzo, antes de poner el fondo. ¿Eh? Entonces, 
masilla anduido. Eh, este es el anduido. Anduido ¿Mm? para, para pared. Entonces con esto tapamos los agujeritos que, que tenían ahí, ¿se acuerdan? Y ahora lo lijamos antes de darle el fondo. ¿Mm? Ya que está, lo estoy lijando. ¿no? Así cuando le damos el fondo ya esto está sin detalles. Bueno, le tenemos que dar a todos estos detalles que, que quedaron, que se veían abiertos como por ejemplo este no son muchos pero quedan feos acá abajo hay otro acá abajo también bueno ya le dimos una manito ahora le vamos a dar otra de fondo ya le habíamos sacado los, los detalles vamos a ver cómo, cómo queda máscara y vamos Lo que hay que hacer es manejar la ansiedad, porque uno quiere terminarlo de una pasada y de una pasada se chorrea. Entonces, lo dejamos un ratito y si no le damos una mano más. Vamos con las otras piecitas. Bueno, ya están todas las piezas con el fondo. ¿Mm? Eh, no sé si se va a ver, pero ahí en, el, en las curvitas tiene unas liñitas. ¿Eh? No sé si se ve. Así que, donde sea necesario, vamos a, a pasarle un poquito una lija finita para quitarle esas liñitas. Y después hay otras partes como ser estas, que están como peluditas. ¿Mm? El MDF, cuando se moja con la pintura, con el fondo, por lo que sea, se levantan unos pelitos. Eso, a penita le pasamos una lija fina, desaparece, y entonces después va a quedar bien lisito cuando le apliquemos la pintura. ¿Mm? Este, mejor lijar ahora que después. También tenemos ya todos los números con el fondo, y las insignias también. ¿Mm? Todo con fondo. La caja, todo. Esta es una parte importante, ¿no? Para que quede este, bien parejita la pintura. Esto queda como una lija. ¿Se escucha? ¿No? Entonces, apenas pasamos una, una lijita muy finita, una 120, ¿no? una 150. Esta está gastada. Es para sacarle ese polvillo que quedó en el fondo. ¿eh? Para que quede suavecito. ¿Ve que acá hace ruido? Ahora no hace más. Ahí queda suavecito. ¿eh? Entonces así le sacamos a todo. <coughs> Apenas le pasamos ya queda. Entonces nos aseguramos que el brillo sea parejito. ¿Mm? Esta es una forma de pintar. Ustedes lo pueden pintar como quieran. Este... Yo lo hago así. Porque ya lo pinté 
varias veces, pero igualmente no tengo la, la precisa. ¿eh? No es que yo ya soy un pintor profesional. Seguramente más de uno lo van a pintar mejor. Yo, por lo que pinté hasta ahora, fondo, lijar el fondo, una lijita suave, y recién ahí ponerla... Yo estoy haciendo algo que está mal. Yo les voy a decir por qué. Cuando ya estamos lijando lo último, así, no lo soplen. No lo soplen. Porque aunque parezca mentira, salen gotitas de saliva. Y esas gotitas después, cuando pintan, se les hacen ojos a la pintura. ¿Y de qué es? Son de esas gotitas. Entonces, el último lo limpian o con pincel o con un trapo. No lo soplen. No hagan como hago yo. Es... Pasa que cuando estoy lijando la madera, ahí sí la soplo para sacarle el polvillo. Pero acá no. Ustedes van a ver si a veces le salían ojos en la pintura cuando pintaban. Es eso. Es la soplada. Es un asco, ¿no? Pero aunque no quieran, algunas gotitas salen. Y, y entonces después forman un ojo en la pintura. ¿De qué será? Es, es grasa. No, qué grasa, si, si no, esto no, no tuvo contacto con la grasa, ¿cómo puede ser? ¿Qué es eso? No la soplen. ¿Sí? Así cuando queda suavecito, ya está. Apenas le pasan, ya queda suave. Lo que ocurre es que trabajamos un montón para hacer esto. Y estos últimos pasos yo entiendo la ansiedad de decir, bueno, lo quiero pintar ya, a ver cómo queda, a ver cómo queda. Pero un ratito más, lijando, después se va a notar en el final. El resultado final, van a decir, ¿por qué no lo lijé? Le hubiese lijado un poquito más. Si no quieren, la parte de atrás no la lijen, eso total no se ve. Este... Pero estas partes de acá, que encima son las que son más expuestas, ¿no? Las que van a estar más a la vista. Esas, la Que no se van a arrepentir. Para que no se me olvide ningún, ninguna parte, ¿qué es lo que hago? Primero elijo todos los planos que están así. ¿no? Arriba, acá, acá, acá. ¿no? Me falta este. Todos los planos que están así. Después lo, lo volteo y elijo todos los planos que están así. Entonces no me olvido. Si yo empiezo a lijar por cualquier parte, seguro me voy a olvidar de alguno. Bueno, ahora viene lo más lindo, ¿no? Este... Vamos a pintar negro. Lo tenemos todo preparado. Máscara. Igual vamos a tratar de no cubrir la primera pasada es algo que valga muy bien pero si no vamos a dar dos manos
Por ahí hay que darle otra mano. Y terminamos de pintar el cuadrante. Es lo último que quedaba. Vamos a ver cómo quedó. Al menos al brillo. Yo que no veo mucho. Al brillo quedó bien. Vamos a ver cuando seque. 